నెక్స్ట్ ప్రాథమిక హక్కులలో తర్వాయ తర్వాత లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాథమిక హక్కులలో ఎంతవరకు వచ్చాము పన్నెండవ అధికరణ పదమూడవ అధికరణ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సరే ఈ క్లాస్లో పద్నాలుగవ అధికరణ నుండి చెప్పుకుందాము అధికరణ అంటే రూల్ అనుకోవచ్చు ఓకేనా క్లాస్ ఆర్ రూల్ ఓకేనా ఫోర్టీన్త్ ఆర్టికల్ కరెక్ట్ మీనింగ్ అంటే ఆర్టికల్ అంటారండి ఇంగ్లీష్లో అధికరణ ఫోర్టీన్త్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్త్ ఆర్టికల్ అలా ఓకేనా పద్నాలుగవ నిబంధన పద్నాలుగవ ప్రకరణ ఎలా అయినా ఒకటి సరే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో పదమూడవ నిబంధన గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఈ ప్రాథమిక హక్కులు మనకు రాజ్యాంగంలో అంటే మూడవ భాగంలో పన్నెండవ నిబంధన నుండి ముప్పై ఐదవ నిబంధనల వరకు ఉన్న నియమాలు ప్రాథమిక హక్కుల గురించి తెలుపుతాయి ఓకే సరే నెక్స్ట్ పద్నాలుగు ఒకటి పద్నాలుగవ నిబంధనలో ఒకటవ ఉప ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే ఓకేనా రాష్ట్రపతి నుండి దేశంలోని చిన్న పౌరుడు వరకు సామాన్య స్థాయి పౌరుడు వరకు కూడా అందరూ చట్టం ముందు సమానులే ఏ ఒక్కరూ కూడా చట్టానికి అతీతులు కారు ఉదాహరణకు నీకు నోటీసులు వస్తే కోర్టు హాజరు కమ్మని ప్రధాని అయినా నువ్వు కోర్టుకు వెళ్లాల్సిందే అతనికేమి సపరేట్ రూల్స్ ఏం రాసి పెట్టరు ఒక సామాన్యుడికి ఏ చట్టం అయితే వర్తిస్తాదో నేరం చేసినప్పుడు అదే నేరం ప్రధానమంత్రి చేసినప్పుడు కూడా అతన్ని కోర్టు శిక్షిస్తుంది సరే అందరికీ సమంగా వర్తిస్తాయి చట్టాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చట్టమేం రాసి పెట్ల అందరికీ కూడా ఒకే చట్టమే అందరూ కూడా నేరం చేసినప్పుడు అదే శిక్షే పడుతుంది ఓకేనా సో పద్నాలుగు ఒకటి ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఈ నియమాన్ని చట్టం ముందు సమానత్వం అనే నియమాన్ని ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నారు అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారి బ్రిటిష్ రాజ్యాంగంలో డైసీలా అని ఒకటి ఉందండి ఏవి డైసీ అనే ఒక న్యాయశాస్త్రవేత్త ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు కాబట్టి దీన్ని మనము డైసీలా అని కూడా పిలుస్తాము ఏవి డైసీ డైసీలాని అనుసరించి ఈ చట్టం ముందు సమానత్వము అనే నియమం రూపొందించబడింది ఓకేనా సో పద్నాలుగు ఒకటి మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే చట్టం ముందు సమానత్వం గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట సరే నెక్స్ట్ పద్నాలుగు రెండు ఏం చెప్తుంది అంటే చట్టాల వలన అందరికీ సమంగా రక్షణ లభిస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి చట్టం ముందు సమానమే శిక్ష పడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి సమంగా శిక్ష పడుతుంది రెండవది ఏంటంట చట్టాలు రూపొందించిన చట్టాల వలన అందరికీ సమంగా రక్షణ కలుగుతుంది ఒక చట్టం వలన రక్షణ కలిగినప్పుడు అంటే ప్రొటెక్షన్ ఓకేనా ఆ ప్రొటెక్షన్ అనేది సామాన్య పౌరుడికి అదే విధంగా ఉంటుంది రాష్ట్రపతికి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సరే వీటికి ఈ చట్టాల వలన సమాన రక్షణ అనే నిబంధన ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అంటే అమెరికా రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది చట్టాల వలన సమాన రక్షణ అనేది అమెరికాలో ఉందన్నమాట చట్టం ముందు సమానత్వము అయితే 
ఎక్కడి నుంచి బ్రిటన్ నుంచి అది కూడా డైసీలాని అనుసరించి తీసుకున్నారు చట్టాల వలన సమాన రక్షణ అనేది అమెరికా నుండి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ చట్టాల వలన సమాన రక్షణ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పుకుందాము రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే సమాన పరిస్థితులలో మాత్రమే అందరికీ సమాన రక్షణ కల్పించాలి అని రాజ్యాంగం చెప్తుంది ఓకేనా సమాన పరిస్థితులు అంటే ఏంటి అంటే ఒక వర్గం ఉన్నారండి సమాజంలో ఆ వర్గము దాదాపు ఎక్కువ మంది అదే పరిస్థితులను కలిగి ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక పేద విద్యార్థి ఉన్నాడు ఒక ధనిక విద్యార్థి ఉన్నాడు అనుకోండి పేద విద్యార్థి ఏమో చిన్న ఆర్డినరీ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఏదో పాపం చదివి చదవక అంత నాలెడ్జ్ లేకుండా వస్తాడు బయటికి వస్తాడు ధనిక విద్యార్థి ఏమో బాగా మంచి స్కూళ్ళల్లో మంచి హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్తో చదువుకొని వచ్చింటాడు మరి రేపు వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి పరీక్ష రాసినారని అనుకుందాము అప్పుడు పేద విద్యార్థి నెక్కుతాడా ధనిక విద్యార్థి నెక్కుతాడా ఆబ్వియస్గా ధనిక విద్యార్థి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సరే కానీ మన రాజ్యాంగంలో ఆర్థిక పరమైన అంశానికి చోటు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు వెనుకబాటుతనము ఎస్సీలు ఎస్టీలు వీరిని వర్గీకరించేటప్పుడు మన రాజ్యాంగవేత్తలు కానీ ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు కానీ వెనుకబాటుతనానికి సాంఘిక విద్య సాంఘిక అంశాలలో విద్యాపరమైన అంశాలలో మాత్రమే వెనుకబడిన వారిని గుర్తించాలి ఒక వ్యక్తి ఆర్థికంగా వెనుకబడినంత మాత్రాన వారిని వెనుకబడిన వారుగా గుర్తించరాదు అని చెప్తుంది మన సుప్రీంకోర్టు కూడా అందుకే పివి నరసింహారావు గారు తొంభైలలో ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించింది మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వం మొరార్జీ దేశాయ్ కాదండి వీపి సింగ్ వీపి సింగ్ ప్రభుత్వం ఓబి ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించినప్పుడు పివి తర్వాత వచ్చిన పివి నరసింహారావు ఈబీసీలకు కూడా అంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పేదలకు కూడా రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది దానిని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసిందనమాట ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం వేత్తల అభిప్రాయంలో కానివ్వండి సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయంలో కానివ్వండి వెనుకబడ వెనుకబాటుతనానికి ప్రాతిపదిక ఏం కావాలంటే వాళ్ళు సాంఘికంగా అంటే సామాజికంగా అనదొక్కబడి ఉండాల మన ఎస్సీ ఎస్టీలు చూడండి తరతరాల నుంచి వారిని ఇళ్ళల్లోకి రానివ్వరు నీళ్ళు నీరు ఇవ్వాలంటే వారిని ఒక దూరం నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సపరేట్ గ్లాసులు పెట్టడం జరుగుతుంది ఇలా రకరకాలుగా వివక్ష చూపడం అనేది ఈనాటికి కొనసాగుతోందండి ఇంకా ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ మత కులము రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ మైండ్స్లో ఉన్నాయన్నమాట వాటన్నిటినీ మనము అధిగమించాలి చదువు అనేది మనం మనస్సుని వికసింపచేయాలి చదువు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అదే కదా అంతేకాని నువ్వు ఒక ఉద్యోగం కోసం చదువుతున్నానని రాత్రి పగలు కూర్చొని చదివితే చదువు రాదండి నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉండాలి ఒక అంశం గురించి బాగా పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి ఆ చదివి చదువుకు నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి ఓకేనా ఏదో మొక్కుబడిగా ఆవు అన్న అంటే దాని మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నువ్వు ఫీల్ కాకుండా చదివితే ఆ చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు మైండ్కి ఎక్కదు కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏకాగ్రతతో పక్కన ఉన్న లోకం పట్టించుకోకుండా అందులో మునిగిపోయి చదువుతూ వెళ్తే గినక అప్పుడు నీకు అందులో ఎంజాయ్మెంట్ అర్థమవుతుంది అని చెప్తాను నేను ఇష్టపడి చదవాలి ఫీల్ అవుతూ చదవాలి ఒక స్వాతంత్రోద్యమం గురించి చదివేటప్పుడు ఆ లోకంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఫీల్ అవ్వాలి ఆ పరిస్థితులను నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను నేను అప్పుడే నీకు 
చదువులో ఎంజాయ్మెంట్ అర్థమవుతుంది చదువుని ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుతారు ఇష్టపడి చదువుతారు ఫైనల్గా నీ మైండ్ వికసిస్తుంది నీ మైండ్ ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తుంది అనమాట నీలోని సంకుచితత్వ భావాలను చాలా వరకు ఈ చదువు అనేది నశింపజేస్తుంది ఓకేనా నేను కూడా ఒకప్పుడు అనుకునేదానండి ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రభుత్వము విద్యా పరంగా ఉచితంగా మంచి స్కూళ్ళల్లో చదివేయచ్చు కదా వాళ్లకు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కదా వారికి రిజర్వేషన్స్ పెట్టి మెరిట్ని ఎందుకు దెబ్బతీయాలి టాలెంట్ని దెబ్బతీయడమే చెప్పాలంటే ఒక విధంగా అని అనుకునేదాన్ని కానీ మాకు ఒక సార్ ఉన్న గ్రూప్స్ క్లాసెస్ బోధించిన ఎంఆర్ఓ ఆయన ఆ సారు వెంకటేశ్వర సార్ అనేసి ఆ సార్ చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైందనమాట ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పున్నాను కదా సమాన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సమాన రక్షణ ఉంటుంది ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లాడు ఒక అగ్రవర్ణాల పిల్లోడేమో మంచి స్కూల్కి వెళ్తాడు సొసైటీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎస్సీ ఎస్టీల పిల్లలేమో ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో దొరికిన స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ నేపథ్యం అటువంటిది సో వీరిద్దరికి రేపు నువ్వు ఎంట్రన్స్ పెట్టి ఈ హై స్టాండర్డ్స్ వచ్చిన పిల్లోడితో ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లోడు పోటీ పడాలంటే పోటీ పడలేడండి కాబట్టే రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు సరే ప్రభుత్వము అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కదా అని అన్నాం కదా ముందు అలా అనుకునేదాన్ని నేను చెప్పాను కదా ప్రభుత్వము అందరినీ అలా చేయాలంటే ప్రభుత్వం దగ్గర వనరులు సరిపోవండి అక్కడికి పాపం ఉచితంగా వైద్యశాలలు నిర్వహిస్తోంది ఉచితంగా విద్యా సంస్థలు నిర్వహిస్తోంది ఇంకా ఎంత పని చేస్తుంది ప్రభుత్వం సరే ఉచితంగా విద్యా సంస్థలు నిర్వహిస్తోంది ఓకే దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా లేవు స్టాండర్డ్స్ లేవని చెప్పకూడదండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎందుకంటే నైంటీస్ నైన్ బిఫోర్ నైంటీస్ కానివ్వండి నైంటీస్లలో ప్రతి ఒక్కరు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే మన ఒక టూ జనరే ఒక త్రీ జనరేషన్స్ ముందు అందరూ కూడా ఒక ఐఏఎస్లు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళే తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ వచ్చిన తర్వాత పోటీతత్వం ఎక్కువైపోయింది పేరెంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చేర్పించట్లేదు బట్ ఇప్పటి మంచి పరిణామం ఏంటంటే మోడల్ స్కూల్స్ వచ్చాయి కదా ఇంగ్లీష్ మీడియం అది చాలా మంచి నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకునింది ఓకే సరే అవన్నీ వదిలేయండి నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నది సమాన పరిస్థితుల్లో సమాన రక్షణ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలు అందరూ ఒక వర్గం వారు వారి నేపథ్యం అంతా కూడా ఒకేలా ఉంటుంది సో అది సమాన పరిస్థితి ఓకేనా అసమాన పరిస్థితి అంటే ఏంటి ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఓసీ పిల్లలతో కలిపి చూడ్డం న్యాయం కాదు అని చెప్తుంది రాజ్యాంగం అంటే సమాన పరిస్థితి అంటే నీ వర్గంలో ఎస్సీ వర్గం ఎస్టీ వర్గం వారు వారందరు పెరిగిన నేపథ్యం సమాన పరిస్థితి వారికి ఉండడానికి సరైన ఇల్లు ఉండదు చదువుకోవడానికి సరైన విద్యా అవకాశాలు దొరకవు కాబట్టి వారందరినీ ఒక విధంగా చూస్తుందన్నమాట ఓకేనా సో అందుకే ఈ నిబంధన సమాన పరిస్థితులలో సమాన రక్షణ కల్పించాలి రాజ్యాంగం అని చెప్తుంది ఓకేనా అంతేకాని ఇద్దరు విద్యార్థులు అసమాన పరిస్థితుల నుంచి వచ్చింటారు వాళ్ళిద్దరిని నువ్వు ఒకేలా చూడకూడదు అలా చూస్తే అటు తర్వాత విద్యార్థి అన్యాయమైపోతాడు కానీ ఓట్ల కోసం ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం ఓబీసీలలో క్రీమీ లేయర్ తెచ్చారు క్రీమీ లేయర్ అంటే ఏంటి ఉన్నత వర్గాలను ఆదాయం బాగా ఉండే వర్గాలకు రిజర్వేషన్స్ వర్తించకుండా అది ఓబీసీలకు చేస్తున్నారు అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాష్లు అనేసి మరి ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా క్రీమీ లేయర్ తేవాలనేసి నేను బాధపడుతూ ఉంటాను ఎందుకు అంటే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీలలో ఒక హై పొజిషన్కి రీచ్ అయి ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అటు తర్వాత ఆ పేరెంట్స్ పిల్లలు మంచి స్కూల్స్లో చదివింటారు ఓకేనా ఆప్వియస్గా వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఆ పిల్లలకే వెళ్తాయి సో మన ఆశయం అనేది దెబ్బతింటుంది ఈ పేద ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు ఇంకా అలాగే ఉండిపోతున్నారు దీనికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో పిల్లి కూడా వేశారండి ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం అంటారు వేసింటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూ 
శాసన సంబంధమైనది అంటే పార్లమెంటు చట్టాలు చేయాలి దీనికి సంబంధించి మేము జోక్యం చేసుకోలేము అని చెప్పింది అనమాట బట్ నేనైతే అనుకుంటాను ఏంటంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇంకొకసారి పిల్ వేయాలి అనేసి పిల్ వేస్తే మంచిది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులను చూస్తూనే ఉన్నాం ఒకసారి చెప్పిన తీర్పు ఇంకొకసారి ఇవ్వదు అలా సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని బట్టి తీర్పులు మారిపోతూ ఉన్నాయి కదా సో చూద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎవరైనా పిల్లి వేస్తే మళ్ళీ ఏమైనా మార్పు వస్తుందేమో ఎస్సీ ఎస్టీలలో కూడా క్రీమీ లేయర్ ఉండాలని నేను భావిస్తానండి సరే అవన్నీ అనవసరము ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము సమాన పరిస్థితులలో సమాన రక్షణ కల్పించాలని ఏ నిబంధన చెప్తుంది అంటే పద్నాలుగులో రెండవ ఉప నిబంధన ఓకేనా సరే ఈ పద్నాలుగవ ఒకటి ఉప నిబంధన ఏం చెప్తుంది చట్టం ముందు సమానులు ఏం చెప్తుంది అనుకున్నాం కదా దీనికి కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి ఓకేనా ఏంటి ఆ మినహాయింపులు అంటే చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి రాష్ట్రపతి గవర్నర్లకు కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఇంగ్లీష్లో మనము ప్రివిలేజెస్ అంటే ప్రత్యేక అధికారాలు లేదా ప్రత్యేక రక్షణలు అనుకోండి ప్రత్యేకమైన రక్షణలు ఉన్నాయి రాష్ట్రపతి గవర్నర్లకు దేశానికి ప్రథమ పౌరుడు రాష్ట్రపతి గవర్నరు రాష్ట్రానికి ప్రథమ పౌరుడు సో వాళ్ళకి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉండడం తప్పేం కాదు కదా చూద్దాం అవి ఏంటంటే రాష్ట్రపతి కానీ గవర్నర్ కానీ తమ పరిపాలనలో తమ విధి నిర్వహణలో చేసిన ఏ పనికి కూడా వారు బాధ్యత వహించరు ఎందుకు వహించరు అంటే ఎందుకు వాళ్ళు బాధ్యత వహించకూడదు అంటే మన రాజ్యాంగము గవర్నర్ని కానీ రాష్ట్రపతిని కానీ కేవలం నామమాత్రపు అధినేతగానే చూడడం జరిగింది నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకుంటారు ప్రధాని లేదా మంత్రిమండలి కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అయితే గవర్నర్ లేదా అతని మంత్రిమండలి కదా ఆ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వీళ్ళు జస్ట్ ఆమోదం మాత్రమే తెలుపుతారు రాష్ట్రపతి కానీ గవర్నర్ కానీ వీళ్ళకి నిజమైన వాస్తవమైన అధికారాలు ఉండవు అందుకే రాజ్యాంగంలో వీరికి ఒక రక్షణ కల్పించబడింది తమ విధి నిర్వహణలో అంతేకాదు వారి ప్రత్యేక అధికారాలను కూడా గుర్తిస్తూ వారు ఏ పని చేసినా విధి నిర్వహణలో పరిపాలనలో ఇటువంటి పనులు చేసినా అవి నువ్వు కోర్టులో ప్రశ్నించరాదు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి కానివ్వండి గవర్నర్ని కానివ్వండి అతను పదవీ నిర్వ కాలంలో ఉన్నప్పుడు అతని మీద నువ్వు క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టకూడదు అతడిని ఖైదు చేయరాదు అంటే అతడిని అరెస్ట్ చేయరాదు ఓకేనా ఇంకా ఏంటంటే అతనికి సివిల్ చర్యలు సివిల్ కేసులు ఉంటాయి కదండి సివిల్ కేసులు వేయాలనుకుంటే నువ్వు ఒక రెండు నెలల ముందు నోటీసు ఇవ్వాలి ఓకేనా రెండు నెలల ముందే రాష్ట్రపతి కానీ గవర్నర్ కానీ పదవీ కాలంలో ఉన్నప్పుడు అతని మీద నువ్వు శిక్ష సివిల్ చర్యలు అంటే ఆస్తి సంబంధించిన వివాదాలు పౌర పౌర వివాదాలు అంటాం సివిల్ వివాదాలు అంటే క్రిమినల్ వివాదాలు అంటే నేరాలు చేసింటారు కదా హత్యలు లైంగిక దాడులు అటువంటివి అనమాట క్రిమినల్ కిందికి వస్తాయి సివిల్ వచ్చేసి ఏ ఆస్తి తగాదాలు ఇటువంటివి సివిల్ సివిల్ కిందికి వస్తాయి సరే సివిల్ వివాదాలకు సంబంధించి నువ్వు వారిని రాష్ట్రపతిని కానీ గవర్నర్ని కానీ విచారించాలనుకుంటే రెండు నెలల ముందు నోటీసు ఇవ్వాలి ఇది రాష్ట్రపతి గవర్నర్ల ప్రివిలేజెస్ ఇంకా మన పార్లమెంటు ఎంపీలకు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో ఉండే ఎమ్మెల్యేలకు కూడా కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి రాష్ట్ర కేంద్ర పార్లమెంటు ఎంపీలకు ఉండే ప్రివిలేజెస్ గురించి ఏ అధికరణ తెలుపుతుందంటే నూట ఐదు ఇది మళ్ళీ మనం చెప్పుకుంటాం ఆ చాప్టర్లలో నూట ఐదు కింద రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా అసెంబ్లీలో వాళ్లకు వర్తించే ప్రివిలేజెస్ అంటే ప్రత్యేక హక్కులు ఉంటాయి కదా వాటి 
గురించి చెప్పే నిబంధన నూట తొంభై నాలుగు నూట ఐదు నూట తొంభై నాలుగు నెక్స్ట్ చాప్టర్లలో వస్తాయి మనకు ఈ నూట ఐదు ప్ర ఐదు నూట తొంభై నాలుగు ప్రకారం ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ సభలో వారు మాట్లాడిన మాటలకు కానివ్వండి వారు వేసే ఓటుకు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కోర్టులో ప్రశ్నించరాదు మనం నాకు రాజ్యాంగం చదివినప్పుడు అనిపించేదండి ఏంటంటే ఒక ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు మైక్ తీసుకొడుతూ ఉంటాడు చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు నేనైతే అనుకునేదాన్ని ఏంటి వీళ్ళు అసలు సభ్యులైనా వీరికి ఇట్లా చేస్తున్నారే అనుకునేదాన్ని కానీ నువ్వు వాళ్ళు ఏం చేసినా సభ లోపల ఉన్నప్పుడు మన చట్టసభలు ఏంటండి అసెంబ్లీ పార్లమెంటు ఆ చట్టసభల్లో ఉన్న సభ్యులు ఏం చేసినా కానీ అది కోర్టు అందులో జోక్యం చేసుకోకూడదు వారి ప్రవర్తన మీద జోక్యం చేసుకునే హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది పార్లమెంట్ అయితే స్పీకర్కి ఉంటుంది అసెంబ్లీ స్పీకర్కి ఉంటుంది ఓకేనా వారి ప్రవర్తన ఒకవేళ దురుసుగా ఉంటే సస్పెండ్ చేయడము ఆ నిర్ణయాలేవో స్పీకర్లు తీసుకుంటారు దాని ఆ పరిస్థితిని బట్టి సరేనా సరే ఇంకా ఏంటంటే పార్లమెంట్లో జరిగిన ప్రొసీడింగులు కానివ్వండి ఇంకా ఏవైనా వ్యవహారాలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా వార్తాపత్రికల్లో నువ్వు అనుమతి లేకుండానే ప్రచురించుకోవచ్చు ఒకవేళ నువ్వు ప్రచురించిన ఆ ప్రొసీడింగ్ పార్లమెంటు ప్రొసీడింగులు ద్వేషంతో చేసినావు ఆ సభ్యుల మీద ద్వేషంతో చేసినావు అని రుజువైతే మాత్రం నీకు శిక్ష పడుతుంది ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి పార్లమెంటులో చేసిన వచ్చిన ప్రొసీడింగుల గురించి ప్రచురించుకోవచ్చు కానీ అవి ద్వేషంతో కూడినవి కాదు అని నిరూపించబడాలా ఓకేనా ఇది పౌరులకు ఉండే ఒక ప్రివిలేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విదేశీ సార్వభౌములు అంటే విదేశీ పాలకులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు రాయబారులు దౌత్యవేత్తలు వీరందరూ కూడా క్రిమినల్ ప్రొసీడింగులు వాళ్ళ మీద మనము చేయలేము సివిల్ ప్రొసీడింగులు కూడా చేయలేము రాయబారులు దౌత్యవేత్తలు విదేశీ సార్వభౌముల మీద మనము సివిల్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగులు చేయలేము మరి ఎక్కడ చేయాలి వీళ్ళను అంటే అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో మాత్రమే చేయగలము ఓకేనా విదేశీ సార్వభౌములు కానివ్వండి రాయబారులు కానివ్వండి దౌత్యవేత్తలు కానివ్వండి వీరందరూ కూడా అదేవిధంగా ఐక్యరాజ్య సమితి దాని ప్రతినిధులు కూడా రక్షణలు ఇదే విధమైన రక్షణ కలిగి ఉంటారు ఐక్యరాజ్య సమితి దాని ప్రతినిధులు సరే ఇంకొక లాస్ట్ నిబంధన ఏంటంటే ముప్పై ఒకటి అని వస్తుంది ఆదేశ సూత్రాల్లో ముప్పై ఒక నిబంధనలో సి ఉపనిబంధన ముప్పై ఒకటి నిబంధనలో సి అని ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఇందిరాగాంధీ కాలంలో చేర్చినారు ముప్పై ఒకటికి సి అనే ఉపనిబంధన సరే ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఆదేశ సూత్రాలను అంటే ఆదేశ సూత్రాలు అనేటి తర్వాత చాప్టర్లో మనకు వస్తాయి ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాజ్యము ఏమైనా చర్యలు ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో చెప్తుంది అనమాట రాజ్యానికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాగా అనమాట సంక్షేమాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఆదేశ సూత్రాలు సరేనా అటువంటి ఆదేశ సూత్రాలను అమలు కోసం అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టం రూపొందిస్తే ఆ చట్టము ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగించేదిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏది గెలవాలండి ఆదర్శ సూత్రాల ప్రాథమిక హక్కుల రెండింటికి మధ్య సందర్శన జరిగినప్పుడు సో ఆదేశ సూత్రాలే అమలులో ఉంటాయంట మామూలుగా ప్రాథమిక హక్కులకు ఎవరు కూడా భంగం కలిగించకూడదు ఈ రెండింటి మధ్య సంఘర్షణ జరిగింది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా హక్కులకి ఆదేశ సూత్రాలకి మధ్య ఎందుకంటే సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ఒక చట్టం తీసుకొస్తుంది ఆ చట్టము కొందరి హక్కులకు భంగం కలిగించవచ్చు అప్పుడు కోర్టుకు పోతారనమాట ఇట్లా ఎన్నో కేసులు నడిచినాయి మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత క్లాసుల్లో ఆ స సరే ఏం చెప్తుందంటే ముప్పై ఒకటి సి ఆదేశ సూత్రాల అమలు కోసం 
నువ్వు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టం చేస్తే ఆ చట్టం ప్రాథమిక హక్కులను అతిక్రమించేదిగా ఉన్నప్పుడు అయినా కానీ ఆదేశ సూత్రాలే అమలులో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇవి అనమాట ముఖ్యంగా పద్నాలుగవ నిబంధన పద్నాలుగవ నిబంధన ఏం చెప్తుంది సమానత్వం కదా సో పద్నాలుగవ నిబంధనను మినహాయించవచ్చు అని చెప్తుంది ముప్పై ఒకటి సి ఓకేనా సరే ఏం చెప్పుకున్నామండి మనము ఇవి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అనమాట రాష్ట్రపతి గవర్నర్లకు కానివ్వండి పార్లమెంటు సభ్యులకు కానివ్వండి విదేశీ రాయబారులు దౌత్యవేత్తలు వైరాస ప్రతినిధులకు కానివ్వండి అలాగే మామూలు వ్యక్తి సంబంధించి ఒక ప్రివిలేజ్ కలిగి ఉన్నారని చెప్పారు ఏంటది పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్లను ప్రతినించుకునే హక్ అనమాట ఇవి మినహాయింపులు సమానత్వ సిద్ధాంతానికి మినహాయింపులు ఇవి అనమాట సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పద్నాలుగవ నిబంధన అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ పదహైదవ నిబంధన ఓకేనా పదహైదు ఒకటి ఏం చెప్తుందంటే పదహైదవ నిబంధనలో ఒకటవ ఉప నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే కులము జాతి మతము లింగం మరియు జన్మస్థానం కులము జాతి మతము లింగము జన్మస్థానం సో ఐదు రకాలు గుర్తు పెట్టుకోండి పదైదు ఒకటిలో కులము జాతి మతము లింగము మరియు జన్మస్థానం వీటిని బేస్ చేసుకొని ప్రభుత్వము ఏ పౌరుని పట్ల వివక్ష చూపరాదు అందరినీ సమంగా చూడాలి అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్ అంటే నువ్వు మా రాష్ట్ర పౌరుడివి కదా అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి అతన్ని స్పెషల్గా చూడకూడదు అనమాట జన్మస్థానం ఆధారంగా లింగం ఆధారంగా అంటే ట్రాన్స్జెండర్ కదా నువ్వు అని చెప్పేసి అతని మీద వివక్ష చూపరాదు ఆ స్త్రీ కదా నువ్వు నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వము వివక్ష చూపరాదు అనమాట అలా లింగం అంటే లింగం అంటే జెండర్ ఇలా కులం ఆధారంగా కానివ్వండి క్యాస్ట్ అంటే క్యాస్ట్ మతం ఆధారంగా కానివ్వండి అంటే రిలీ రిలీజియన్ అదేవిధంగా జాతి జాతి ఆధారంగా అంటే నేషన్ అంటే జాతి ఆధారంగా కానివ్వండి అలాగే జన్మస్థానం ఆధారంగా కానివ్వండి ఇలా లింగ జెండర్ లింగం ఆధారంగా ఐదు రకాల వివక్షలను నిరోధించడం జరిగింది పదైదు ఒకటి ఉప నిబంధనలో సరే వారందరి పట్ల ప్రభుత్వము సమంగా వ్యవహరించాలి ఎవరి పట్ల వివక్ష చూపరాదు అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ పదహైదు రెండవ ఉప నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే పదహైదు రెండవ ఉప నిబంధన సేమ్ పైన చెప్పుకున్నట్లే కులము జాతి మతము లింగం జన్మస్థానం ఆధారంగా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి కండిషన్ ఏంటి పైన ఏమో ప్రభుత్వం అన్నాం కింద వచ్చేసరికి ఏ పౌరుడు కులము జాత జాతి మతము లింగము జన్మస్థానం ఆధారంగా ఏ పౌరుడు కూడా మరొక పౌరుని పట్ల వివక్ష చూపరాదు ఓకేనా ఇందులో మళ్ళీ ఇంకా ఉప ఉప నిబంధనలు సబ్ సబ్ సెక్షన్స్ అనమాట ఏంటంటే అంటే దుకాణాలలో కానివ్వండి హోటళ్ళల్లో రెస్టారెంట్లలో పబ్లిక్ ప్లేస్లలో ఏ వ్యక్తి ప్రవేశాన్ని నువ్వు నిరోధించకూడదు ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి మరొక ప్రైవేటు వ్యక్తిని అంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని రానియకుండా అంటే వివక్ష చూపరాదు దేన్ని బేస్ చేసుకుని కులము జాతి మతము లింగం జన్మస్థానం ఆధారంగా అంటే ఏంటి దుకాణాలలోకి అందరినీ రానివ్వాలి రెస్టారెంట్ల లేక అందరినీ రానివ్వాలి అలా అనమాట సో దుకాణాలు హోటళ్ళు రెస్టారెంట్లు పబ్లిక్ ప్లేస్లు అంటే సార్వజనిక వినోద స్థలాలు ఓకేనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లేక అందరినీ కూడా అనుమతించాలి అదేవిధంగా 
ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఎక్కడ ఆగామండి పదహైదు నాలుగులో ఆగాం కదా ఈ పదహైదు నాలుగుకు సంబంధించి ఇందిరా సహాయ కేసు ఇది పదహారు నాలుగు కూడా వర్తిస్తుంది చెప్తాను ఇందిరా సహాయ కేసు గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను సరే ఈ పదహైదు నాలుగుకు సంబంధించి అంటే ఏంటి వెనుకబడిన వర్గాల వారికి విశేషమైన నిబంధనలు రాజ్యం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది పదహైదు మూడు ఏం చెప్తుంది స్త్రీలు పిల్లలకు పదహైదు నాలుగు వెనుకబడిన వారికి అంటే బలహీన వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఓబీసీలకు అలా సరే వీటికి సంబంధించిన కేసులు చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి చెంపకం దొరై రాజన్ స్వాతంత్రం వచ్చిన ఫస్ట్ మొదటి తొలి నాళ్ళల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అనమాట ఈ చంపకం దొరై రాజన్ అనే ఒక విద్యార్థి మెడ్రాసు ప్రభుత్వము కులం ఆధారంగా సీట్లను అంటే వెనుకబడిన వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనేసి మెడికల్ సీట్లలో రిజర్వేషన్స్ పెడుతుందనమాట అప్పుడు ఈ చంపకం దొరై రాజన్ అనే అభ్యర్థి ఈ ఈ విధంగా రిజర్వేషన్స్ పెట్టడం వల్ల తను వైద్య విద్యను అభ్యసించే సీటు కోల్పోతాడనమాట చెంపకం దొరై రాజన్ అతను సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాడు వెళ్ళింటే అప్పటికి గుర్తు పెట్టుకోండి పదహైదు నాలుగు అనే నిబంధన లేదు ఓకేనా అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఈ విధంగా కమ్యూనల్ స్వభావంతో రిజర్వేషన్స్ కల్పించడము చట్ట విరుద్ధము అప్పటికి రాజ్యాంగంలో లేదు ఏంటి వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించవచ్చు సదుపాయాలు ప్రభుత్వం కల్పించవచ్చు అని లిఖితపూర్వకంగా అయితే లేదన్నమాట చెంపకం దొరై రాజన్ కేసులో ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు మెడ్రాసు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును కొట్టేస్తుంది కమ్యూనల్ స్వభావం కలిగి ఉంది మతతత్వ స్వభావం కలిగి ఉంది అని చెప్పేసి కొట్టేస్తుంది అప్పుడు మన ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ మన పార్లమెంట్ పదహైదవ నిబంధనలో నాలుగవ ఉప నిబంధన చేర్చింది ఏంటి అంటే సామాజికంగా వెనుకబడిన వారికి బలహీన వర్గాలకు ప్రత్యేక సదుపాయాలను ప్రభుత్వం కల్పించవచ్చు అనేసి సరేనా దాని కింద ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ సమలవుతున్నాయి కదా విద్యా సంస్థల్లో అందరికీ కూడా ఓబీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఫస్ట్లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఉండేటి తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఓబీసీలకు కూడా ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ని కల్పించడం జరిగింది విద్యా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలలో కూడా కదా సరే ఉద్యోగాలలో అనేది మనకు పదహారులో వస్తుంది విద్యా సంస్థల్లో పదహైదులో వస్తుంది సరే ఇది పదహైదు నాలుగు అండి తర్వాత చంపకం దురై రాజన్ కేసు కంప్లీట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ ఎంఆర్ బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ ఎంఆర్ బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించరాదు అని చెప్తుంది ఓకేనా రిజర్వేషన్లు యాభై శాతాన్ని మించి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పింది అనమాట ఓకే ఇవి రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కేసులు చెంపకం దొరై రాజన్ ఎంఆర్ బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ నెక్స్ట్ ఇందిరా సహాయి కేసు లేదా మండలి కేసు చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ పదహారవ నిబంధన పదహారవ నిబంధనలో ఒకటవ ఉప ఉప నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే దేశంలోని పౌరులందరూ ప్రభుత్వోద్యోగాలలో సమాన అవకాశాలు కలిగి ఉంటారు ఓకేనా దేశంలోని పౌరులందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సమాన అవకాశాలు కలిగి ఉంటారు మినహాయింపులు ఉన్నాయి చూద్దాం 
రెండవ ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుందంటే పదహారు రెండు ఉపనిబంధన కులము జాతి మతము లింగము జన్మస్థానం మనం ప పదైదు ఒకటిలో చెప్పుకునేటే ఐదు వాటికి అడిషనల్గా ఇంకో రెండు వస్తాయి ఏంటి అంటే నివాసము ఓకేనా నివాసం మరియు వంశము ఓకేనా వంశము నివాసము అని రెండు యాడ్ చేసుకోండి పదైదు ఒకటిలో మనం చదువుకున్నాం కదా వాటికి అడిషనల్గా నివాసము వంశము యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో కులము జాతి మతము లింగము జన్మస్థానము నివాసము వంశము ఎన్నైనా ఏడైనా సో ఈ ఏడు రకాల వివక్షల ఆధారాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రభుత్వము ఏ పౌరుని పట్ల ప్రభుత్వోద్యోగాలలో వివక్ష చూపరాదు అది పద పదహారు రెండవ ఉపనిబంధన సరే పదహారులో మూడవ ఉపనిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే నివాసము కొన్ని సందర్భాలలో నివాసాన్ని అర్హతగా ఉద్యోగాలకు పరిగణించవచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ప్రకారము అన్ కొన్ని ప్రాంతాలలో నివాసాన్ని అర్హతగా తీసుకునేవారు కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్ రద్దు అయిపోయింది దాంతో ఇప్పుడు దేశంలో ఆంధ్ర ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మినహాయించి ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నివాసాన్ని అర్హతగా తీసుకోవట్లేదు అనమాట అంటే నాన్ లోకల్స్ కూడా అందరూ పోటీ పడవచ్చు ఉద్యోగాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఓకేనా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే ప్రస్తుతం ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఒక ఏపీ మరియు తెలంగాణలో తప్ప అన్ని చోట్ల నివాసాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోరు ఒక ఏపీ తెలంగాణలో మాత్రమే నివాసాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఎందుకో ఏంటో మన్ మళ్ళీ మనము బైఫర్కేషన్ క్లాస్లో చదువుకుంటాము మూడు వందల డెబ్బై ఒక అధికరణ చదువుతాం అక్కడ కూడా మనము చెప్తాను నేను ఎందుకు ఏంటి అనేసి ఎందుకు ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఓకే సో అది పదహారు మూడవ ఉపనిబంధన నివాసం ఆధారంగా రాజ్యం కొన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో నివాసాన్ని అర్హతగా నిబంధన చేయవచ్చు అనమాట పదహారు నాలుగు ఏం చెప్తుందంటే పదహారు నాలుగు ఉపనిబంధనలో మళ్ళీ సబ్ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఏ సిక్స్టీన్ ఫోర్ బి ఇవి ముందు లేవండి తర్వాత ఎందుకు వచ్చాయో నేను చెప్తాను ఎప్పుడైతే ఓబీసీలకు ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ కల్పించారో ఏం చేశారంటే దానికి ముందు జరిగిన పరిణామాలు చూసుకుందాము బీపీ మండల్ అధ్యక్షతన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మొరార్జీ దేశాయి అండి అప్పటి భారతదేశ ప్రధాని అయిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో భారత ప్రధాని అయిన మొరార్జీ దేశాయి బీపీ మండల్ అనే అతన్ని ఎస్సీ ఎస్టీలే కాకుండా ఇంకా ఇతర వెనుకబడిన వర్గాలు ఉంటారు కదా వారికి కూడా మనము రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి అని చెప్పేసి ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది బీపీ మండల్ అంటామండి బీపీ మండల్ కమిషన్ ఓబీసీలకు సంబంధించి అంటే అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీలు కాకుండా ఇతర వెనుకబడిన కులాల వారు అనమాట ఓబీసీలు అంటే ఈ ఓబీసీలకు సంబంధించి ఫస్ట్ వచ్చిన కేసు నియమించిన కమిషన్ ఓబీసీల జనాభాని గుర్తించడానికి ఫస్ట్ నియమించిన కమిషన్ అయితే కాకా కాలేకర్ కమిషన్ పంతొమ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో నియమించారండి కాకా కాలేకర్ కమిషన్ నేను మళ్ళీ ఇది ఓబీసీ కమిషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వివరంగా చెప్తాను సరే అటు తర్వాత రెండవ కమిషన్ ఏది అంటే బీపీ మండల్ కమిషన్ ఎప్పుడు నియమించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో 
మొరార్జీ దేశాయ్కి నియమించబడింది ఈ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే అంత జనాభాని వారి పరిస్థితులను అన్నీ గమనించి దేశంలో మూడు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు కులాల వారు ఓబీసీలుగా గుర్తించబడ్డారంట ఎంతమంది మూడు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు మంది కులాల వాళ్ళు జనాభాలో ఎంత శాతం ఉన్నారంట యాభై రెండు శాతం ఉన్నారంట దేశంలో ఓబీసీల జనాభా ఎంతంట యాభై రెండు శాతం అంట కాబట్టి వీరికి ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలని కమిషన్ భావించింది ఓకేనా సరే ఎప్పుడైతే ఓబీసీలకు విద్యా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలలో ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ ప్రకటించిందో అప్పుడు వివాదం వచ్చిందనమాట ఇందిరా సహాని అనే ఆమె సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది వివాదం నడిచింది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది ఇక్కడ మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే జనతా ప్రభుత్వం ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ కల్పించింది కదా ఇక్కడ అటు తర్వాత పివి నరసింహారావు తొంభైలో పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం వస్తుంది తొంభై ఒకటి ఆ రేంజ్ అనుకుంటాను పివి నరసింహారావు ఇంకొక పది శాతం రిజర్వేషన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తాడు ఎవరికి అంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి అగ్రవర్ణాలలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి ఇచ్చాడు పది శాతం ఏమైందో చూద్దాం అటు తర్వాత ఇందిరా సహాని అనే ఆమె సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది ఈ మండల్ కమిషన్ రిజర్వేషన్స్ కల్పించిన తర్వాత వెళ్ళింటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఈ ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ చెల్లుతాయి ఓకేనా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ చెల్లుతాయి కానీ ఆర్థిక ప్రాతిపదికన సారీ అండి ఆర్థిక ప్రాతిపదికన పది శాతం కల్పించారు కదా పివి నరసింహారావు అవి మాత్రం చెల్లవు రిజర్వేషన్స్కు సాంఘిక విద్యా వెనుకబాటుతనమే ప్రాతిపదిక అవ్వాలి కులమే ప్రాతిపదిక అవ్వాలి కానీ ఆర్థిక పరిస్థితి కాదు అని కోర్టు అభిప్రాయపడింది ఇంకా ఏం చెప్పింది ఇది చారిత్రాత్మకమైన కేసు అండి మనము పాలిటీ చదివేటప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ లాంటి కేసెస్ కూడా మనము చదువుకోవాలి ఈ ఇందిరా సహాని కేసుని మండల్ కేసు అని కూడా పిలుస్తాం మనం ఎందుకంటే మండల్ కమిషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ కేసు నడిచింది కాబట్టి ఓకేనా సరే ఇంకా కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించరాదు అని చెప్పింది ఇంకా ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఉండరాదు అని చెప్పింది ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ వ్యాకెన్సీస్ అంటాం అంటే బ్యాక్లాగ్ వ్యాకెన్సీస్ అని కూడా పిలుస్తాము ఏంటి అంటే ఒక సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ఆ నోటిఫికేషన్లో ఖాళీలు కొందరికి పెట్టేసింది బీసీఈ అనుకుందాం ఆ బీసీఈకి కొన్ని సీట్లు పెట్టింది కానీ అర్హులు దొరకలే కావలసిన బీసీఈ క్యాండిడేట్ ఏమో ఫెయిల్ అయ్యి కూర్చోన్నాడు అనుకోండి సో అర్హత గల వాళ్ళు లేరు బీసీఈలోకి ఉద్యోగా ఉద్యోగానికి అలా ఖాళీగా మిగిలిపోయింటాయి ఆ పోస్టులు రిజర్వేషన్లలో ఎవరికైతే ఇస్తామో ఆ పోస్టులకి అర్హులు దొరక్క అవి అట్లాగే మిగిలిపోతాయి అవి ఇయర్ ఇయర్కి ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లకి ఆ నెక్స్ట్కి అవి సరే ఈ బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీలలో కూడా యాభై శాతం మాత్రమే రిజర్వేషన్ వర్తించండి అంటే ఇప్పుడు తొంభై ఐదులో పది పోస్టులు మిగిలిపోయినాయి రిజర్వేషన్లటి తొంభై ఆరులో ఇంకొక పది మొత్తం ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ రిజర్వేషన్లటి ఈ ఇరవై పోస్టులలో మళ్ళీ యాభై శాతం మాత్రమే మీరు రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్తో భర్తీ చేయండి యాభై శాతం ఓపెన్ కేటగిరీతోనే భర్తీ చేయండి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఇందిరా సహాని కేసులో సో క్యారీ ఫార్వర్డ్ రూల్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ యాభై శాతమే ఉండాలి ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు వద్దు రిజర్వేషన్లు యాభై శాతంకు మించరాదు ఇది ఇందిరా సహాని కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తీర్పు దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని సవరణలు తీసుకొచ్చింది రాజ్యాంగానికి ఓకేనా తీసుకువచ్చి కొన్ని నిబంధనలు చేర్చిందండి అవే పదహారు నాలుగు ఏ పదహారు నాలుగు బి ఇందిరా సహాని కేసు తర్వాత ప్రభుత్వము కొన్ని రాజ్యాంగానికి సవరణ తీసుకొచ్చింది పదహారు నాలుగు ఏ 
పదహారు నాలుగు బి పదహారు నాలుగు ఏ దేని ద్వారా చేయబడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో డెబ్బై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పదహారవ నిబం నిబంధనలో నాలుగవ ఉప నిబంధనలో ఏ క్లాసును చేర్చారు దాని ప్రకారం ఏమిటి అంటే ప్రమోషన్లలో కూడా రిజర్వేషన్స్ని కల్పించారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు కల్పించారు పదహారు నాలుగు ఏ ద్వారా ఇంకా రెండు వేల ఒకటిలో ప్రమోషన్లకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు కదా తొంభై ఐదులో డెబ్బై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇందిరా సహాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రమోషన్లకు రిజర్వేషన్లు వర్తించవని చెప్పింది దాంతో ప్రభుత్వము తొంభై ఐదులో డెబ్బై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకువచ్చి పదహారు నాలుగు లో ఏ అనే ఉప నిబంధనలో ఒక అంశం చేర్చింది ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి అనేసి సరేనా మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న సవరణ చేసిందండి ఏంటి అంటే ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకువచ్చింది కొన్ కొన్నేళ్ల తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకువచ్చింది అదేం చెప్తుందంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రమోషన్స్లో రిజర్వేషన్స్ కల్పించేటప్పుడు సీనియార్టీని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వారి వారిలో సీనియర్స్ ఉంటారు కదా వారిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని ఎనభై ఐదవ సవరణ చెప్తుంది సో ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్ సంబంధించి రాజ్యాంగ సవరణలు ఏవి అంటే డెబ్బై ఏడు మరియు ఎనభై ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీలకు డెబ్బై ఏడవ సవరణ ఎనభై ఒక్కవ సవరణ సరే ఎప్పుడైతే ఈ ఎనభై ఐదవ సవరణ రెండు వేల ఒకటిలో తీసుకువచ్చారు కానీ రూల్ ఏంటంటే ఇది రెట్రోస్పెక్టివ్ ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది అంటే పూర్వ అన్వయ ప్రభావం మీకు కొన్నిసార్లు టర్మ్స్ ఇచ్చి కూడా రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలా ఏంటి అని ఒకసారి గ్రూప్ టూలో అడిగాడు ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలా నేను తర్వాత వస్తుంది మనకు ఓకేనా సరే అలా రెట్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి అని కూడా మనల్ని అడగచ్చు అనమాట రెట్రాస్పెక్టివ్ అంటే పూర్వ అన్వయ ప్రభావం ఇప్పుడు ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణను రెండు వేల ఒకటిలో తీసుకొచ్చారు ఏంటి ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు ప్రమోషన్లలో చేసేటప్పుడు సీనియార్టీని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలి అని కానీ ఈ చట్టాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి కూడా అమలు చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి వర్తిస్తుంది ఈ చట్టము అంటే రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ పూర్వ అన్వయ ప్రభావము రెండు వేల ఒకటిలో చట్టం తీసుకువచ్చిన చట్టమేమో తొంభై ఐదు నుంచి ఉండే వ్యక్తులకు కూడా వర్తిస్తుందని దాని అర్థం సరేనా ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు డెబ్బై ఏడు రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రమోషన్స్లో రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలా ఎస్సీ ఎస్టీల కొని పదహారు నాలుగు ఏలో చేర్చారు మళ్ళీ పదహారు నాలుగు బిలో ఏం చేర్చారు అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఇందిరా సహాని కేసులో సుప్రీంకోర్టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీలలో రిజర్వేషన్లు కూడా యాభై శాతం మించరాదు అని యాక్చువల్గా వేకెన్సీస్ ఎవరి వండి రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళయే కదా సో అందుకే ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్లో అన్నీ కూడా యాభై శాతం పరిధి చేసింది కదా సుప్రీంకోర్టు దాన్ని రద్దు చేస్తూ పదహారు నాలుగు బీకి ఒక ప్రకటన చేర్చింది అనమాట ఏంటి అంటే బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీలలో కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ మాత్రమే ఉండాలా అన్న నిబంధన గరిష్ట నిబంధన పరిమితి గరిష్ట పరిమితి అయితే ఏమీ లేదు అని ఏ సవరణ ద్వారా తీసుకువచ్చారు అంటే ఎనభై ఒక్కవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎప్పుడు చేశారు అంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎనభై ఒక్క ఎనభై సారీ అండి ఎనభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది ఏంటి బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీలలో యాభై శాతం పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు ఎన్నైనా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రభుత్వము రిజర్వేషన్స్ కల్పించుకోవచ్చు అనేసి 
ఇది పదహారు నాలుగు ఏ పదహారు నాలుగు బి నాలుగు ఏ అని చెప్తుంది ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకు పదహారు బి ఏం చెప్తుంది బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీలలో యాభై శాతం గరిష్ట పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ పదహారు ఐదు ఏం చెప్తుందంటే పదహారవ నిబంధనలో ఐదవ ఉపనిబంధన ప్రభుత్వము ఏవైనా నిర్వ శాఖలు నిర్వహిస్తోంది అనుకోండి మత విశ్వాసం ఉన్న శాఖలు నిర్వహిస్తోంది అనుకుంటే గినక ఆ సంస్థలకు సంబంధించి ఆ మతపరమైన ఉద్యోగులు మాత్రమే ఆ మతపరమైన వ్యక్తులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు ఉదాహరణకు ఒక దేవాలయాల్లో ఉద్యోగాలు నియమించుకోవాలనుకోండి ఫలానా మతం వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అర్హులు అని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించుకోవచ్చు అనమాట అలా మత విశ్వాసం గల సంస్థల్లో ఉద్యోగుల్ని నియమించేటప్పుడు పైన చెప్పుకున్నాం కదా మతం ఆధారంగానే సో ఆ నిబంధనకు మినహాయింపు ఉంటుంది ఓకేనా ఇది పదహారవ నిబంధన వాటికి సంబంధించిన కేసులు అనమాట ఏం కేసు ఇందిరా సహాని కేసు సరే నెక్స్ట్ పదిహేడవ నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే అస్పృశ్యత రద్దు అంటరానితనం నేరం ఒక వ్యక్తిని అంటరాని వాణిగా చూడకూడదు మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ కూడా అనాదిగా చరిత్రలో నుంచి చదువుకుంటూనే వస్తున్నాము కొంతమంది వర్గాల వారిని ఊరి నుండి ఊరికి బయట నివసించేలా చేసి వారిని దారుణమైన అంటే నీచపు పనులు వారికి అప్పజెప్పేసి సమాజంలో నువ్వు మాతో పాటు బ్రతకూడదు మా మా మేము ఉండే వీధులకు రాకూడదు నువ్వు ఎంతో దారుణమైన నిబంధనలు అండి అవన్నీ చరిత్ర చదివేటప్పుడు మనకు వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మారింది బట్ ఇంకా మారాలి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఏంటంటే ఒక మనిషిని మనిషిగా మాత్రమే చూడాలి ఓకేనా అతనికి కులమంట మతమంట ఇటువంటి పేర్లు వాళ్ళ నుదుటి మీద రాయకూడదు ఎందుకంటే ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు ఎవరిని కూడా నువ్వు ఈ కులమని దేవుడు చెప్పలేదండి ఇవన్నీ మనుషులు రాసి పెట్టారు సో అవన్నీ మనం మనం వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఆ ఆచారాలకు కానివ్వండి ఆ నిబంధనలకు కానివ్వండి సో కులము లేదు మతము లేదు ఏమీ లేవు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక మనిషిని మనిషిగా మాత్రమే చూడాలి అంతేకాని వారి నుదుటి మీద నువ్వు ఎస్సీవి నువ్వు ఎస్టీవి నువ్వు మాదిగా అనివి నువ్వు అంటరాని వాడివి అని ఎప్పుడు కూడా మనము చూడకూడదు ప్రతి వ్యక్తిని వ్యక్తిగా మాత్రమే గౌరవించాలి దీనివల్ల నీకు నష్టం ఏం లేదు కదా ఓకేనా నష్టమైతే లేదు కదా ఎందుకు అటువంటి పిచ్చి పిచ్చి నిబంధనలు సాంప్రదాయాలు అనుసరించద్దండి మనం చదువుకున్నాము మన వ్యక్తిత్వము వికసించాలి అందరినీ సమంగా చూడాలి ఎవరిని కూడా నువ్వు ముట్టుకుంటే మైల పడిపోతావు వినయ వివేకానంద స్వామి ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి ఆయన కూడా ఒప్పుకోరు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎంతోమంది మేధావులు కూడా దీన్ని ప్రశ్నించారు సో మనము వాటిని అనుసరించకూడదు ఇంకా ఎవరైనా జనాలు అలా బిహేవ్ చేస్తే గినక వారిలో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి మనము అలా చేయకూడదు ఇది తప్పు అనేసి ఈనాటికి కూడా చాలా దారుణమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి మన సొసైటీలో పేపర్లలో చూస్తూనే ఉంటాము దళితుల్ని చెట్టుకు కట్టేసి కొట్టి చంపడం జరగడం అట్లాంటి ఇంకా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఇంకా అనాదిగానే ఉంది ఇది మారాలండి ఓకే సరే మన రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే పదిహేడవ నిబంధన ఏంటి అంటే అస్పృశ్యత నిషేధము అంటరానితనాన్ని పాటించకూడదు దీనికోసం మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నిబంధన రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా లేదు ఓకే రాజ్యం కూడా పాటించకూడదులేండి ఎవరికి వర్తిస్తుంది వ్యక్తులకు వర్తిస్తుంది అంతే కదా ఏ వ్యక్తి కూడా ఇంకొక వ్యక్తి మీద అంటరానితనాన్ని చూపకూడదు అస్పృశ్యతను చూపకూడదు ఓకేనా అంటే ఏ వ్యక్తి వివక్ష ప్ర ఇంకొక వ్యక్తి పట్ల అంటరానితనం ప్రదర్శించరాదు అంటే మామూలుగా హక్కులు అనేవి వ్యక్తులకు వర్తిస్తాయి 
ఈ హక్కు మాత్రం వ్యక్తులకు కొంతమంది వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా ఉంది చెప్పాలంటే అంటే సపోజ్ నేను అంటరాని తనాన్ని బాగా పాటిస్తున్నాను ఆ హక్కు నాకు ఇది వ్యతిరేకమైందే కదా సో కొంచెం భిన్నమైంది అనమాట ఇది ఓకేనా మామూలుగా అన్ని హక్కులు రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి ఈ హక్కు మాత్రం వ్యక్తులకు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఇందాక చెప్పుకున్నాం పదైదు రెండు పదైదు నిబంధనలో రెండవ ఉప నిబంధన ఏంటి ఏ ప్రైవేటు వ్యక్తి కూడా ఇంకొక వ్యక్తి పట్ల కులము మతము జాతి ఆధారంగా వివక్ష చూపరాదు అని అది కూడా వ్యక్తులకు వర్తిస్తుంది వ్యక్తులకు వ్యతిరేకమైనవి ఓకేనా సరే అంటరానితనాన్ని చూపడం నేరము దీనికోసం ఏం చేసిందంటే ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అస్పృశ్యత నిరోధక చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది అన్టచబులిటీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్టచబులిటీ యాక్ట్ అనమాట అంటరానితనాన్ని ఇంగ్లీష్లో అన్టచబులిటీ అంటాం మనం సరే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవలో తెచ్చిన అస్పృశ్యత నిర్ నిరోధక చట్టాన్ని మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో సవరించి పౌర హక్కుల పరిరక్షణ చట్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ ఓకేనా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అస్పృశ్యత నిరోధక చట్టానికి సవరణ చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో పేరు మార్చారనమాట సరే ఈ చట్టం ప్రకారం ఏమేమి నేరాలు అంటరానికి తనం కింద ఏవేవి నేరాలుగా వస్తాయి అంటే గనక దుకాణాలు హోటళ్ళు సార్వజనిక స్థలాలలో అన్ వ్యక్తుల ప్రవేశాన్ని నిరోధించకూడదు ఇంకా రెండవది ఏంటంటే ఇంకొక వ్యక్తికి ఏ వ్యక్తి కూడా నేను వస్తువులు అమ్మను అని చెప్పకూడదు వివక్ష చూపకూడదు అందరికీ నువ్వు వస్తువులు అమ్మాలి దుకాణం పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ నిధుల చేత లేదా పాక్షిక నిధుల చేత ప్రభుత్వ నిధుల చేత నిర్మించబడిన రోడ్లు బ్రిడ్జ్లు జలాశయాలు ఇవన్నీ కూడా అందరికీ వాడుకోవడానికి హక్కు ఉంటుంది అలాగే నువ్వు అస్పృశ్యతను ప్రోత్సహించిన ఇది నా సాంప్రదాయము ఇది నా ఆచారము అని చెప్పేసి అస్పృశ్యతను బోధించిన అస్పృశ్యతను ప్రోత్సహించిన అది నేరమే అవుతుంది ఓకేనా ఇదండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు పౌర హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం ప్రకారము అస్పృశ్యత అంటే ఏమేమి వస్తాయి అనేసి సో వారిని అస్పృశ్యత అనే పేరుతో ఒక వ్యక్తిని నువ్వు అవమానించడం కూడా నేరమే ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి దుకాణాలు హోటళ్ళు రెస్టారెంట్లలో ఏ వ్యక్తి ప్రవేశాన్ని నిరోధించరాదు రెండవది వచ్చేసి ఏ వ్యక్తికి నువ్వు వస్తువులను అమ్మను అమ్మను అని చెప్పకూడదు అందరికీ అమ్మాల్సిందే మూడవది వచ్చేసి ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే పాక్షిక నిధులతో అయినా పూర్తిగా అయినా నడిచే ఏ ప్రజో ప్రజా ప్రజాపయోగ అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే నిర్మితాలలో ఏ వ్యక్తికి ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు పదైదు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అస్పృశ్యతను బోధించరాదు ప్రోత్సహించరాదు అలాగే అస్పృశ్యత పేరుతో ఒక వ్యక్తిని నువ్వు అవమానించరాదు అంటే గేలి చేయరాదు నువ్వు ఎస్సీవి నువ్వు ఎస్టీవి నువ్వు ఓబీసీవి ఇలా అవమానించరాదు ఇది ఇదండి అస్పృశ్యత గురించి సరే ఈ అస్పృశ్యత గురించి ఒక కేసు ఏంటి అంటే దేవరాజయ్య వర్సెస్ పద్మన్న కేసులో దేవరాజయ్య వర్సెస్ పద్మన్న కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని అభిప్రాయపడుతుందంటే అస్పృశ్యత అనేది చారిత్రకంగా వచ్చేసింది అది సాహిత్యపరంగా దాన్ని మనము పేర్కొనలేము అది మన ఆచారాలలో వచ్చేసింది చరిత్ర తరతరాల నుండి అనుసరిస్తూ వచ్చారు అనేసి అది నేరము అని పరిగణించింది సుప్రీంకోర్టు దేవరాజయ్య వర్సెస్ పద్మన్న కేసులో సరే నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదవ అధికరణ ఏం చెప్తుందంటే ఏ వ్యక్తి కూడా బిరుదులు ధరించరాదు ఓకేనా ఎందుకు ఈ నిబంధన అంటే సమ సమానత్వం కోసం అంతేగాని నువ్వు బిరుదు ధరించి ఆ పక్కనున్న వ్యక్తిని అవమానించ అవమానించకూడదు కదా నేనేదో ప్రత్యేకము అన్నట్లా ఉండకూడదు నీ బిహేవియర్ ఎప్పుడు కూడా సో బిరుదులు ధరించ ఒక వ్యక్తి బిరుదులు ధరించడాన్ని పద్దెనిమిదవ నిబంధన 
నిషేధిస్తుంది బిరుదుల రద్దు సరే పిహెచ్డి అవార్డు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సైనిక పరంగా అశోక చక్ర ఇస్తారు కదా